안녕 이태원 클라스룸의 용카피입니다 오늘은요 일단 한번 떠올리면 머릿속에서 떠나질 않는 중독성 강한 광고 이야기를 가지고 왔습니다 저도 유난히 흥얼거리게 되는 CM송들이 있는데요 뭐 예를 들면 이런 거겠죠 뭐 땡땡 사이버 대학에 다니고 내 인생이 달라졌다 아니면 은 앞뒤가 똑같은 전화번호 뭐 이런 것들 있을 것 같아요 자 이런 CM송 한 번만 들어도 흥얼거릴 수 있는 짧고 중독성 강한 멜로디가 특징인데요 자 그리고 또 다른 특징은 바로 후크송이라는 점입니다 자 그럼 지금부터 본격적으로 과거부터 현재까지 우리 가슴 속에 훅 들어온 마성의 후크송 광고들 한번 살펴보도록 할까요? 소리 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 자 후크송의 후크는 말 그대로 갈고리를 뜻합니다 자 반복되는 가사와 멜로디의 중독성으로 사람들을 훅 낚아 올린다고 보면 됩니다 그렇다면 우리나라 최초의 후크송은 무엇일까요? 바로 1959년에 제작된 국내 최초의 CM송인 진로 소주의 애니메이션 광고입니다 당시 유행하던 이 차차차 리듬에 맞춰서 제작된 CM송 진로 파라다이스는 소주를 못 먹는 어린아이들이 따라 부르는 건 물론 대학교 응원가까지 사용될 정도로 중독성이 엄청 강했다고 하죠 때문에 어린이의 정서나 교육에 좋지 않다 하는 그런 여론도 있었다고 합니다 자, 진로 소주로부터 시작된 CM송은 1960년대, 70년대를 걸쳐 소비자들로부터 많은 사랑을 받죠 그 이후에도 따라 부르기 쉬운 CM송은 계속해서 만들어지다가 2000년대에 후쿠송이 아주 폭발적으로 빵 증가하기 시작하죠 2009년 전국을 들썩거리게 만든 그런 광고부터 한번 만나보도록 하죠 자 김연아의 싱싱송은 귀에 쏙 들어오는 이 중독성 강한 노랫말과 또 경쾌한 리듬으로 대박이 납니다 이 노래와 함께 피겨어왕 김연아의 이 손부책 동작과 춤은 큰 인기를 얻게 되면서 많은 패러디가 탄생되기도 했는데요 그 중에서도 정준하의 패러디가 빵빵 터지면서 이 광고의 인기가 계속되죠 그렇게 싱싱송은 매출에 영향을 끼치기 시작하더니 김연아 스페셜 에디션은 이 김연아의 세계선수권대회 우승 이후에 매출이 2.5배 상승을 했다고도 하죠 싱싱 불어라 시원하게 불어라 다음은 2017년으로 가보겠습니다 한때 주춤했던 후쿠송이 다시 시작이 됩니다 지마켓의 하드캐리송 함께 들어보시죠 좋아 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 냉면 국수 빙수 삼계탕 이몇 편의 시리즈 광고로 구성된 이 병맛 광고는 김희철과 서연이 등장해서 지마켓의 상품을 쭉 열거 하는데요 이번 여름은 다양한 상품으로 하드캐리 하겠다 라는 메시지로 해당 여름을 하드캐리 했죠 자 무표정한 얼굴 베이컷 같은 시크댄스 중독성 강한 음악 그리고 무한 반복되는 광고 자 그렇게 하드캐리 광고 시리즈는 고객들의 반응이 너무 좋아서 계획에도 없던 이 수석 평까지 만들게 됩니다 사실 무표정, 막춤, 반복 장치는 흔히 볼수 있는 광고 전략 중에 하나인데 이번 광고가 새롭지 않음에도 새롭게 보였던 이유는 이 예쁘고 잘생긴 이들이 말도 안 되는 병맛 컨셉트를 보여주면서 또 다른 신선함을 팍팍 제공을 했다고 봅니다 다음 보시 광고 2019년에 참치 광고입니다 참치 요리로 참치 조리로 참치 이건 맛의 대참치 누구나 따라 부를 수 있는 이 참치송은 참치를 할수 있다는 게 너무 많다는 걸 보여주고 있죠 자 참치 요리는 5조 5억 개도 만들 수 있다며 핵심 메시지를 재밌게 표현한 이 광고 순식간에 유튜브 조회수 1,400만 회를 기록하면서 밀레니얼 세대들에게 아주 많은 관심을 끌어내는데 성공합니다 그런데 이 광고가 특별한 이유가 있는데요 기존 동원 참치 광고는 기승전결이 있는 스토리라인을 만들어서 구성을 하는 게 일반적이었는데 이 광고는 한 번도 볼수 없었던 과감한 방식을 택했기 때문입니다 국내 참치캔 시장에서 무려 80% 수준의 점유율을 달성하고 있지만 1982년에 등장해서 그 이미지가 좀 다소 올드해지는 거 막을 수 없었던 동원 참치는 사람들이 모르지는 않지만 즉석밥이나 라면같이 일종의 전쟁물자처럼 여기는 젊은 
소비자들에게 후쿠송을 사용해서 아주 제대로 호소를 한 거죠 그 광고 이후 소비자층이 더 넓어졌고 동원 전체 이미지가 더욱 영해졌다는 점에서 아주 성공했다는 광고라고 볼수 있겠죠 다음은 2020년 수능 금지곡으로 일찌감치 낙점을 받았던 후쿠송입니다 Trail Blazer Trail Blazer Trail Blazer 트레일 블레이저 광고가 흘러가는 30초 내내 세련된 비트 위로 들리는 단 하나의 단어 트레일 블레이저 자동차 이름만 반복되는 이 광고는 15초 광고에 트레일 블레이저가 6번 30초 광고에는 무려 13번 등장할 정도로 아주 강력한 후쿠송입니다 사실 많은 자동차 광고들은 멋진 풍경을 자랑하는 도로 위를 자동차가 질주하는 그런 장면들이 엄청 많은데 자동차와 같이 값비싼 제품의 경우에는 사람들의 구매가 신중하게 이루어지죠 그렇기 때문에 해당 구매를 정당화할 수 있는 감정, 즉 선망이나 동경 같은 감정을 불러일으키는 방법이 아주 사용됩니다. 그러나 트레이블레이저 광고가 이 후쿠송 광고를 택한 이유는 무엇이었을까요? 선구자 개척자라는 의미를 담고 있는 트레이블레이저는 강한 임팩트를 가지고 있는 이 차에 가장 잘 어울리는 네이밍이었지만 사실 국내 소비자들에게는 속 익숙하지 않은 단어라는 단점이 있었죠. 신제품이 빠르게 안착하기 위해서 소비자들이 제품명을 기억하고 빠르게 떠올릴 수 있게 하는 것이 중요하기 때문에 후쿠송 전략을 사용한 것이죠 저희 광고 1개월 만에 1000만 뷰 넘었고요 1시간 버전, 8시간 버전 등 계속해서 무한대로 이 노래를 듣고 싶어하는 영상도 많은 인기를 끌었습니다 자 이렇게 오늘 저와 함께 후쿠송 광고를 보셨습니다 이렇게 후쿠송 광고를 본 소비자들은 다양하게 재해석하고 또 자발적으로 공유하면서 와이 광고 재밌네 라는 평가를 내리게 만들죠 자 온라인에서 콘텐츠가 확산에 재확산에 거듭하는 셈이니 잘 만든 후쿠송 광고 하나는 열 광고 부럽지 않겠죠 앞으로 어떤 후쿠송 광고가 우리 마음에 또훅 들어오게 될까요? 이태원 클라스룸 오늘은 여기까지입니다 다음 편에 또 재밌는 광고와 함께 돌아오도록 하겠고요. 자세하게 또 재미나게 알고 싶은 광고가 있다면 댓글 남겨주시고 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 자 그러면 여러분들 안녕!